莫非里住在废弃工厂的一座地下城，性格暴躁，爱耍小聪明，是个专职讨债人。他就像现代城市中的孙悟空，每天穿梭在大街小巷讨债，为了要债徒手攀登世界第五高峰，这种事都不在话下。虽然看起来天不怕的不怕，但莫非里却有着严重的失眠症，该睡的时候不睡，不该睡的时候呼呼大睡。这天，他又在开车时睡着，撞上了正准备过马路的查小刀。查小刀是个高智商、低情商的女博士。在母亲的期许下，背负着巨大压力长大，这也造就了他的讨好型人格。明明是自己被撞，结果还被倒打一耙，污蔑为碰瓷。只有满头的鲜血能证明他是真的被撞。查小刀心情郁结，因为性格古怪，不懂变通，母亲和他断绝关系，工作也弄丢了，剩下的只有各种奖状和证书。他觉得自己急需被拯救，无巧不成书，一个治愈自己的机会就来到眼前。查小刀看到了心理医生折耳根的广告。广告上走出“心灵地狱”几个大字，让查小刀十分心动。他抱着试一试的心态来到医馆。折耳根询问小刀被辞退的原因，原来是因为他响应董事长在集团大会上的号召，勇于向不正之风做斗争。结果斗争到老板头上，被踢出了公司。折耳根听完小刀的陈述，给他开了个药方，那就是一个男人，一个长期头疼、失眠、性格逆反的男人——莫非里。说曹操，曹操就到。莫非里也来到了医馆。折耳根表示，他们两个性格极端，正好互补。然后将互为药引这套说辞讲给了两人。实际上，折耳根和墨菲里是讨债的老搭档。折耳根负责接单，墨菲里负责要账。但因为他数学不好，老是算错账，折耳根便有意让小刀这个会计一边白给俩人打工，一边还给自己交心理咨询费。这如意算盘打的天安门都能听到。在折耳根的洗脑下，小刀满心欢喜地交了尾款，两人正式成为了讨债搭档。两人的第一账就是帮贝尼斯迪公司欠薪的员工老丁。要回拖欠的所有员工的薪资。两人来到老板肉丝袜新开的游戏厅，莫非里负责动手，三下五除二打的一帮混混满地找牙。小刀则是个人型计算机，颠着手里的箱子就算出了重量不对。随后两人一文一武制霸游戏厅，凭本事要回了三百多万的欠款。莫非里和小刀功成身退，肉丝袜向自己的老板告状。这个老板正是小刀前公司那个开除他的花总。花总相信最近不太平，一定是因为有个幕后黑手在搅弄风云。于是，在他的授意下，手下级经理找到了混血高手拉之拉库兜里，联合对付墨菲里。拉库兜里原本是个保镖，结果因为老板被墨菲里逼债时他没发挥用处，老板变成了前老板，他也从保镖改行杀猪佬。级经理答应，只要追回三百二十万，就给他百分之十的佣金。双方均对墨菲里怀恨在心，这桩生意也顺利达成。要回债后，因为合租的女孩带男友回来，小刀便提出在墨菲里家借住一晚。两人穿过管道迷宫，来到了墨菲里居住的地下城。小刀觉得十分新奇，墨菲里警告他，晚上如果发出超过一分贝的声音，就把他大卸八块头盒。小刀连连点头答应，晚上却睡得呼噜声震天。当然，第二天他还好好的活着，并且睡到了自然醒。墨菲里却因为噪音熬了一夜。地下城的女房东思思看墨菲里带回了小刀，伤心欲绝的她质问墨菲里心里到底有没有他。墨菲里直言真的没有。有也只是个牌位，又是元气满满的一天。小刀查看了墨菲里和折耳根的来往账目，发现折耳根黑了他不少钱，便将此事告诉了墨菲里。墨菲里气冲冲地来到医馆，一顿打砸。发泄完后，墨菲里带着小刀前往蜡像馆，向尼斯迪老员工交付欠款。此时，藏在一旁的拉库多和吉经理也听到了交货地址，便提前来到蜡像馆，绑走了正等着拿钱的老丁。墨菲里和小刀来到蜡像馆后。鼻子很灵的墨菲里嗅到了不同寻常的气息，果然半路杀出个拉库兜。墨菲里和拉库兜斗智斗勇周旋半天，最后被小刀抢了人头。两人正准备拿着钱离开这个是非之地，没成想周围的蜡像突然动了起来，活脱脱上演了一出博物馆奇妙夜。不过实际上没这么奇妙，只是假扮蜡像等候多时的基经理一行人罢了。墨菲里和小刀被团团围住，为了脱身，他只能用自己最擅长的一招，那就是斗狠。墨菲里先是拿着酒瓶狠砸自己的脑袋，接着又将小刀推下了楼。连杀猪不眨眼的拉库多都直呼他就是个没毛的畜生。随后，墨菲里也跳下了楼。他当然不会这么傻，也不会真的杀人。楼下其实是个蹦床。墨菲里和小刀开着车逃出了蜡像馆，吉经理一行人也紧追不舍。饶是他们人多势众，也敌不过文武合一。墨菲里和小刀成功绝地大逃生。墨菲里心情很好，他虽然理科差劲，但熬鸡汤是有一套的。墨菲里一脸高深莫测地说：“人可以被消灭，但不能被打败。”随即就被小刀一棍子打回了原形。小刀知道折耳根和墨菲里是在利用他，一
也知道自己是个脑子不会转弯的人。如果莫非里觉得他累赘，可以马上离开。莫非里听完一脚油门飙了出去，但考虑再三，他到底没狠下心把小刀一个人扔在这里，便又原路返回，问小刀他这个走直线的人，愿不愿意上自己这辆爱绕弯的车？小刀也没矫情，两人和好如初。此时，没解决莫非里的拉库兜和吉经理被花总评为便便组合，但好在钱箱拿回来了，也算是有收获。但这个收获却让三人大跌眼镜，箱子里一毛钱都没有，只有一个炸弹闹钟。莫非里早就料到此行不会顺利，小刀有他的数学天分，莫非里也有自己的动物本能。他离开时将钱换到了包里，但两人不知道的是，这个包现在装的全是冥币。原来被打的折耳根心有不忿，便趁莫非里不在家时，谎称是他堂哥，骗过思思后潜入莫非里房间，将包里的钱换成了冥币，还留下字条让莫非里来找自己。两人都没发现三百万被调包，莫非里送了一副新眼镜给小刀，勾起了他的伤心事。小刀现在这副眼镜是妈妈送的，爸爸去世后，妈妈一直过得不开心，便要求小刀一路直线走下去，变成最出色的女强人。小刀却在思考良久后放弃了国外的好工作，他不喜欢国外，也想试着过自己想要的生活，但就是这唯一一次的反抗，断送了两人的母女关系。而关于莫非里，他的人生和小刀的循规蹈矩恰恰相反。莫非里可以说是反扑的第一人。从他小时候第一次因为画画被语文老师斥责后，就开启了自己的逆反人生。而他没来得及画下的童年也在飞速逝去，记忆里的亲切的声音被工厂和马达声代替，导致他无法忍受一点噪音。莫非里和小刀躺在地板上回忆着童年，就这样，他久违的睡了个好觉。第二天，拉库兜和吉经理找到莫非里的住所，抢走了那个装满冥币的包。发现上当后，又根据纸条上的心理诊所找到了折耳根家。得知大事不妙的莫非里和小刀也急匆匆赶往折耳根家。这时拉库兜和吉经理已经先一步赶到，将屋里翻了个底朝天，发现了莫非里的身份证，愣是没发现折耳根其人。这时莫非里和小刀赶到，在两人的掺和下，拉库兜和吉经理的任务再次失败。莫非里请小刀吃散伙饭，他的行规就是只收账不卷入双方的纠纷，他不想再掺和这件事。两人吃完饭。结账时却发现所有银行卡都不能用，原来是拉库都用墨菲里的证件冻结了他名下所有的银行卡。两人的都比脸还干净，无奈只能将来时骑的摩托车压在饭店，去和小刀许久未见的妈妈借钱。妈妈并没有原谅小刀，看到他仍是气不到一处来，还扬言在骚扰自己上课就要叫校警。小刀本想一走了之，在墨菲里的鼓励下，说出了自己想说的话，还有最重要的那一句“我爱你”。两人准备离开时，妈妈叫住小刀。塞给他一沓钱后，转身返回了教室。妈妈和女儿之间没有什么过不去的。两人回到地下城，没想到老丁却找到了这里。他以为莫非里私吞了那些钱，就要和他拼命。一顿鸡飞狗跳后，老丁才平静下来。这些年，他带着几个员工代表前后跑了十几趟都没拿到钱。这次找莫非里帮忙，以为拿到了钱，收据都写过了，这下白纸黑字跳进黄河都洗不清。听着老丁的话，小刀心里五味杂陈。他想帮老丁拿到花总长期做空壳公司的证据，以此逼迫他们还钱，但莫非里却不愿再掺和这件事。见劝说未果，小刀便独自带着老丁潜入花总的工厂，一番排兵布阵后，没等老丁搞明白就开始了行动。此时，嘴上说着拒绝的莫非里身体还是很诚实的跟来了。两人翻遍了所有带字的本子都没找到账本，正一筹莫展时，莫非里无意中的一句话却打开了一个暗藏的机关门。两人在这间密室发现了所有子公司的账本。为了躲避保安的追赶，二人来到公司的天台，打算趁保安换班时再离开。两人度过了短暂美妙的时光。小刀趁莫非里睡着时向他告白。这时手机铃声响起，小刀不知道电话那头说了什么，挂断电话后，莫非里一脸凝重。两人回到地下城，这里已经被花总破坏，思思折耳根以及老丁都被当作人质抓了起来。花总再次打来电话。约莫非里在老厂区见面，两人一对一解决所有问题。莫非里和小刀赶往老厂区，他让小刀等在门口，自己进去和花总一 v 一。为了以防万一，还交给他一把枪防身。但花总这个人不讲武德，说好一 v 一，结果还带了拉库多和吉经理。小刀本想偷偷跟进去帮忙，结果送了个人头。就在这样极度不利的情况下，两人居然魔幻的取得了胜利。说起来，还要归功于小刀的先见之明。来之前，他将账本一式发送到了所有子公司的公众邮箱，工人们对于自己的切身利益都很感兴趣，纷纷赶到了总公司。小刀则提前复印了账本内容，散给众人。花总的罪行被公之于众，不出意外，他就要到牢里踩缝纫机了。
。而墨菲里和小刀在彼此的治愈下，真的走出了心灵的地狱。折耳根这个神棍也是有些月老体质在身上的